హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు ఇంగ్రాలిట్ ఈరోజు మనం ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేశాము ముందుగా మనం ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని చూద్దాం ఏంటి స్ట్రక్చర్ అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ తర్వాత విల్ కానీ షెల్ కానీ వస్తుంది ఈ విల్ ఆర్ షెల్ అనేది ఫ్యూచర్ టెన్షన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం దీని తర్వాత మనకి హ్యావ్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ వస్తుంది కేవలం హ్యావ్ మాత్రమే వస్తుంది సో అది ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే ఇక్కడ మనం హ్యావ్ అనేది మాత్రమే యూజ్ చేయాలి హ్యాజ్ అనేది అస్సలు యూజ్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ వి థర్డ్ ఫామ్ సో వి థర్డ్ ఫామ్ అనేది మనకి పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్లో కంపల్సరీ యూజ్ చేయాల్సినటువంటి మెయిన్ వర్బ్ ఫామ్ అంటే వి థర్డ్ ఫామ్నే మనం వెర్బ్ థర్డ్ ఫామ్ అంటాము ఇంకా దీన్నే మనం పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అనేసి కూడా అనడం జరుగుతుంది అంటే ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని మనం తయారు చేయాలి అంటే ముందుగా సబ్జెక్ట్ రాయాలి ఆ తర్వాత విల్ కానీ షెల్ కానీ మనం యూజ్ చేయాలి ఆ తర్వాత హ్యావ్ని యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ వి థర్డ్ ఫామ్ని యూజ్ చేయాలి అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఐ షెల్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మై పీజీ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఎండింగ్ కల్లా నేను నా యొక్క పీజీని కంప్లీట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ హీ విల్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఎ న్యూ బిజినెస్ బిఫోర్ థర్టీ ఎయిత్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ సో ఈ మంత్ థర్టీ ఎయిత్ కంటే ముందుగా అతను ఒక కొత్త బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేస్తాడు షీ విల్ హ్యావ్ గాట్ ఏ జాబ్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ ఈ మంత్ ఎండింగ్ కల్లా ఆమె ఒక జాబ్ పొందుతుంది దే విల్ హ్యావ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ద బిల్డింగ్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఎండింగ్ కల్లా వాళ్ళు ఈ బిల్డింగ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఉంటారు అంటే ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్టెన్స్ అనేది ఏమి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది అనేది మనం కనుక గమనించాము అంటే ఇక్కడ ఫ్యూచర్లో ఒక పర్టికులర్ టైం కంటే ముందుగా ఒక యాక్షన్ కనుక కంప్లీట్ చేస్తే దాన్ని మనం ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్టెన్స్ అనేసి అనడం జరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ చూడండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఎండింగ్ కల్లా అనేసి ఒక టైం పీరియడ్ అని చెప్తున్నాం దానికంటే ముందుగా ఒక యాక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా మనం ఫ్యూచర్లో ఒక పర్టికులర్ టైం కంటే ముందుగా ఒక యాక్షన్ని కంప్లీట్ చేస్తున్నాము అంటే దాన్ని మనం ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్టెన్స్గా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం దాని యొక్క యూసేజ్ని చూద్దాం ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్టెన్స్ ఈజ్ యూజ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అన్ యాక్షన్ విచ్ విల్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ బిఫోర్ ఏ పర్టికులర్ టైం ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్లో ఒక పర్టికులర్ టైం కంటే ముందుగా కంప్లీట్ అయ్యేటువంటి యాక్షన్ని మనం ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్టెన్స్లో యూజ్ చేయాలి ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి వీ షెల్ హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీక్ ఈ వీక్ ఎండింగ్ కల్లా మేము మా యొక్క ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ని సబ్మిట్ చేసి ఉంటాము సో బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీక్ ఈ వీక్ ఎండింగ్ కల్లా మేము చేసేసి ఉంటాం అనేది మనం గుర్తు పెట్టుకో నెక్స్ట్ వీ విల్ హ్యావ్ రీచ్డ్ తిరుపతి బిఫోర్ సెవెన్ పిఎం టుమారో రేపు సెవెన్ ఓ క్లాక్ అంటే ముందే మేము తిరుపతికి రీచ్ అయ్యి ఉంటాము రీచ్ అయ్యి ఉంటాం ఫ్యూచర్లో కంప్లీట్ అయిపోయినటువంటి యాక్షన్ ఓకే షీ విల్ హ్యావ్ అరైవ్డ్ హియర్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ ఈ ఇయర్ ఎండింగ్ కల్లా ఆమె ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటుంది ఆల్రెడీ వచ్చేసి ఉంటుంది ఎప్పుడు ఫ్యూచర్లో అంటే బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ అంటే ఫ్యూచర్లో ఒక పర్టికులర్ టైం కంటే ముందుగా కంప్లీట్ అయిపోయినటువంటి యాక్షన్ని మనం ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్టెన్స్ అనేసి చెప్తాం అంటే పలానా టైం కల్లా నేను ఆ వర్క్ కంప్లీట్ చేసి ఉంటాను అని చెప్పాలి అంటే మనం ఈ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్టెన్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్టెన్స్ యొక్క పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎస్ఆర్నో స్ట్రక్చర్స్ ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గురించి చూద్దాం ముందుగా పాజిటివ్ సెంటెన్స్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ మనం ఆల్రెడీ చూడడం జరిగింది నెక్స్ట్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ నాట్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ నెక్స్ట్ ఎస్ఆర్నో విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ సో మనం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఐ షెల్ హ్యావ్ రిటర్న్ ఏ లెటర్ అనేటువంటిది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ మరి దీన్ని నెగిటివ్గా చేంజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ టూ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి మరి నేను నాట్ అనేది ఎక్కడ యాడ్ చ
అప్పుడు ఇది నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అయిపోతుంది అంటే ఇక్కడ షల్ అనేది ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ హ్యావ్ అనేది ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏది షల్ దాని పక్కన నాట్ యాడ్ చేయాలి అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఐ షల్ నాట్ హ్యావ్ రిటర్న్ ఎ లెటర్ ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఎస్ఆర్ నో టైప్ ఇది కూడా అంతే ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని మనం సబ్జెక్ట్ కంటే ముందుగా పెట్టేయాలి ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ని మాత్రమే అన్ని హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని తీసుకొని వచ్చి పెట్టకూడదు కేవలము ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ మాత్రమే తీసుకొచ్చి ముందు పెట్టేయాలి అంటే షల్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ఎ లెటర్ అయిపోతుంది ఎందుకని ఈ షల్ అనేది ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ కాబట్టి దీన్ని మాత్రమే ముందు పెడితే అది ఎస్ఆర్ నోగా మారిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం వీ షల్ హ్యావ్ వాచ్డ్ ఎ మూవీ అనేది పాజిటివ్ We shall not have watched a movie. And it is negative. That is SR no it. Shall we have watched a movie? Okay, well, positive. Next sentence. You will have played chess. Negative it. You will not have played chess. SR no. Will you have played chess? Next to positive sentence. He will have danced nicely. He will not have danced well. Next. Will he have danced well? Next. She will have sung well. నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఏంటి షీ విల్ నాట్ హ్యావ్ సంగ్ వెల్ అది ఎస్ఆర్ నో అయితే విల్ షీ హ్యావ్ సంగ్ వెల్ నెక్స్ట్ పాజిటివ్ చూద్దాం ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఫాలోడ్ మీ నెగిటివ్ చేంజ్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఫాలోడ్ మీ అది ఎస్ఆర్ నో అయితే విల్ ఇట్ హ్యావ్ ఫాలోడ్ మీ ఇక లాస్ట్ సెంటెన్స్ దే విల్ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ అది నెగిటివ్ అయితే దే విల్ నాట్ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ అది ఎస్ఆర్ నో అయితే విల్ దే హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ సో ఈ విధంగా మనం ఈ ఫీచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎస్ఆర్ నోని చూడొచ్చు ఇంకా మనకి డబల్యూఆర్ హెచ్ కావాలంటే జస్ట్ దీని ముందు మనం డబల్యూ వర్డ్ ఆర్ హెచ్ క్వశ్చన్ వర్డ్ యూజ్ చేసామంటే అప్పుడు ఇది డబల్యూఆర్ హెచ్ వర్డ్ సెంటెన్స్ గా మారిపోతుంది ఓకే వెరీ వెరీ సింపుల్ సో మీకు అందరికీ కూడా క్లియర్ గా ఈ ఫీచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేది అర్థమైంది అనేసి అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్